Professeur Peter Hicks, bonjour. Vous êtes bonjour. historien et chargé d'affaires internationales de la Fondation Napoléon, dont la mission est d'étudier et de faire connaître tout ce qui concerne l'histoire napoléonienne. Et surtout cette année, en 2021, qui marque le bicentenaire de la mort de l'empereur. À l'époque des Romains, l'image de la Chine était déjà connue en Europe. Ce pays d'extrême-orient était appelé le pays des délices et les Chinois le peuple de la soie. Quelques échanges ont été déjà faits. Mais c'est sous Napoléon que le tout premier dictionnaire chinois, français, latin a été publié. Ce dictionnaire légendaire, comment a-t-il pu voir le jour Quelles étaient les circonstances Nous savons qu'au euh, début du consulat, un germanophone né à Milan Monsieur qui s'appelait Joseph Heyer était euh, employé sous le consulat justement pour commencer à faire un dictionnaire. Ça c'est en 1802. Et on lui donne un traitement de 6000 francs, qui est pas mal. Il était connu pour ses connaissances euh, chinoises. Donc lui il travaille euh, et nous savons en 1805, euh, il publie un livre sur des objets euh, chinois. Euh, dans la bibliothèque nationale, la bibliothèque euh, impériale, que ça s'appelait en 1805, et il note dans la préface qu'il est presque sur le point de publier un dictionnaire de chinois, latin et chinois. Presque, presque, pas encore. Ce qui se passe, c'est que lui, il n'est pas français. Or, parmi les peu de gens qui connaissent les caractères chinois à cette époque-là, il y a des Italiens des Allemands, mais aussi des Français. Or, un Italien qui avait participé avec la mission britannique de Lord McCartney en 1792-1795, euh, qui avait traduit des documents d'anglais en chinois, il s'en est pris de ce, cette, ce personnage italien, enfin italien germanophone, né à Milan. Il a dit, ce monsieur ne connaît pas le, ch le, le chinois, son, ses connaissances sont mauvaises, donc il faut absolument qu'on mette un vrai spécialiste. Le, ce monsieur italien, il s'appelait Montucci, donc il était de Sienne, et euh, il voulait lui-même prendre ce travail de dictionnaire de chinois. Or, à ce moment-là, c'était plus tard, dans l sous l'Empire, en 1808, euh, on, il y a une certaine négociation qui a eu lieu et le, le ministre Creté, ministre de l'Intérieur, nomme un Français pour faire ce travail. Non pas l'Italien, M. Montucci, il voulait absolument ce travail. Il avait réussi à déplacer M. Hayer, mais on n'avait pas mis l'Italien, on avait mis le Français. Et le Français s'appelait De Guigne. Donc M. De Guigne est mis en place par un décret en octobre en 1808 et lui poursuit le travail commencé par M. Hayer en 1802 et il arrive à publier en 1813 le grand dictionnaire euh, sous le signe de Napoléon. Il y a une grande bagarre entre les grands, les grands sinologues de l'époque. Donc, il, tout, il y a très peu de travail. Et tout le monde veut le travail. Il être le premier à faire le dictionnaire de, de, de chinois. Donc, quand le dictionnaire est publié en 1813, ceux, ceux qui n'ont pas eu le job de faire le dictionnaire l'attaquent. Ils disent que le, le dictionnaire est très mauvais, qu'il y a des erreurs. Euh, on le critique énormément parce qu'on dit que... Euh, il avait euh, publié, publié son dictionnaire sans dire la source. Bon, les caractères sont gravés. Heureusement, les caractères étaient déjà taillés, parce que sinon, c'est incroyable. Ça, et ça, ils avaient passé, je crois, une quinzaine d'années ou une trentaine d'années, pendant le XVIIIe siècle, donc de Louis XIV jusqu'en 46. je crois que c'était quatre ou cinq différents spécialistes qui ont passé leur vie à tailler pour les caractères, pour, à l'impression. Mais le dictionnaire est basé sur un manuscrit qui a été créé par un, un, un religieux qui s'appelait Basilio Brollo. Donc on reprend ce, ce dictionnaire en manuscrit et on le reproduit en, avec des caractères imprimés. Donc, euh, et les critiques de M. de Guigne disent qu'il ben, n'a pas dit que la source de son dictionnaire c'est le père Basile. Donc du coup c'est une sorte de plagiat, il a plagié le père Basile. Euh, il le dit, mais il ne le dit pas vraiment. Ce n'est pas totalement 
fait, euh, juste cette critique de, de Guigne, de dire qu'il n'a pas cité sa source, mais euh, c'est vrai qu'il n'est pas très clair d'où vient son dictionnaire. Mais le, le valeur rajoutée de son dictionnaire, qu'il a rajouté quand même la traduction française avec le latin et le chinois. Donc c'est le chinois, c'est le, le dictionnaire de, monsieur, de père Basile était de chinois en latin. Donc la différence avec le, le, ce monument de 1813, c'est qu'il y a chinois, latin et français. La sinologie, comme on dirait, l'étude de la Chine est, est, est très précoce en France. On avait par exemple les caractères qu'on pour, on utilise pour le dictionnaire de, de, publié en 1813, étaient faits 100 ans auparavant. La commande était faite sous le règne de Louis XIV. Donc on appelle les, les bois parce que c'est des caractères qui sont taillés sur des, des parties de bois. On termine les milliers de caractères euh, en 1745 et il, les caractères, les, enfin les, les, les parties de bois taillées restent à la Bibliothèque nationale. Donc on les verse à la Bibliothèque nationale à Paris, Bibliothèque royale à l'époque. Et... Euh, ce n'est qu'en 1802 où les caractères sont versés de la bibliothèque. On les verse vers une imprimerie. Évidemment, il y a une euh, guéguerre entre l'Angleterre et la France pour être les, 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 les meilleurs sinologues. Donc, euh, les, les Anglais sont partis avant les, les Français. Donc, euh, il y a la, la mission de Lord McCartney et aussi euh, la mission de Lord Amherst. Donc, deux fois, il y a des missions britanniques. Donc, les Chinois, les Français, pardon, veulent quand même euh, mettre la main sur la, la, la sagesse, la, le, le connaître la Chine. Donc c'est pour ça que ce dictionnaire, ce, la publication en France de ce dictionnaire est un coup pour les Français. Ils, a, ils, ils dévancent les Britanniques parce qu'eux, ils sont en train aussi de vouloir publier un dictionnaire ch chinois-anglais. Mais la version chinois-latin du 1813 est mieux avancée. Donc on a, c est, c est une sorte, on a gagné la, la, cette... Euh, on n'a pas en un bon. Euh, par rapport aux Britanniques.